mkitupa imani yenu sisi tutabadili hali ya maisha Kenya hii kimarudufu uchumi tunasema 24 hours yani utakuwa ukifanya kazi kama ni port kwa shift tatu shift ya kwanza masaa 8 ya pili masaa 8 ya tatu masaa 8 kwa sababu bila hiyo hatutapatia vijana wetu na hajira ni lazima tufanye hivyo nani alisema ni lazima ulipwe mwisho wa mshahara mwisho wa mwezi ikiwa kuna mapato yongezeke marudufu tutahimiza makampuni wenye kuwekeza mali yao Kenya hii waweke bidii na wakisho wanalipa watu kila baada ya wiki mbili it is possible hiyo pesa ikiingia kwa mfuko wako utaona inaitwa money velocity na mimi nilikuwa waziri wa elimu na ndio nasema tunaozoea na tumekuja tuambieni tu hivyo hivyo tutahakikisha free secondary education hiyo tumesema wazi na pesa za kusomesha watoto wetu ni hawa wezi ambao tunawajua wezi ya, tunawajua tunachukua hizo fedha mpaka watoto wasome tuambie wao nyinyi mnafaa kuwa korokoroni leteni hizo pesa in fact tutawaka mwezi sita warudishe pesa za umma kabla ya kuchukua hatua ya kisheria unasikia wengine wa watu wa magazeti wana shida sijui shida gani wanasema Kalonzo na Gideon Moi mutake muzitaki lazima muingie azimio ni watu gani hapa hii azimio kwanza azimia wanaelewa <laughs> nitasema tutazungumza hakuna haraka haraka ya nini haraka haraka hey, haraka ya nini sisi wenyewe tuwatuambia watu support wanaoka. Tuna sababu za kuambia watu support. Hatuna uhasa nao. Uhasa mtunao na wale wengine wezi. Lakini hao wasiwe katika hali ya kugadabika. He, eh, eh, hawalali usiku kalonzo atajiunga na sisi lini, kesho kutu atajiunga na sisi lini. He. Eh, kwani hawana kalonzo hao wanaweza kuzaa, waenda wampeleke kwa lazima kwa hiyo azimio. He. Eh, ni huyu tu kalonzo amusioka. Eh na give you more tunajua we shall have honest discussion jana nililala hoteli moja hapo Mombasa inaitwa Tamarin asubuhi saa mbili na nusu Gideon na Lani alikula breakfast kwa room yake mimi nikaenda pale kwa breakfast nikakuta Raila my friend pale anakula breakfast nikaenda the next table nikaagiza breakfast yangu lakini kama mkuu si ndio hata nikukuta Ruto sitamwa mkuu. Nitamkuu kila mtu. Lakini watu hawa watu ambao wanapata na bubuashi wakasema Kalonzo na Raila walifanya mazungumzo wa breakfast ya masaa mane waongo hawa. Ba washindi hawa. Yaani ninauliza hasira haraka haraka ina baraka. What is the problem? If we have discussion na ndugu Gideon wala tumekuja hapa tusema we met with Gideon I would have said I had breakfast with my friend Raila he had breakfast at his own table na mimi nikakula breakfast yangu at my own table na ni mazungumzo ah nyenye wana ODM sasa tumepanga leo tulikuwa jana tulikuwa tufanya mkutano tunanoka wakatunyima kiwanja tukasema lazima tuendelee kishauri kukafuruka kukafurika Mombasa yenyewe nzima ikaja kishauri. Yaani ni lazima watu waheshimiane. Uwezi kama unakosa heshima kwa ndugu yako, usikubali usidhanie yeye heshima yako kwake ni automatic. Hakuna bwana. It is give and take. Utaheshimiana. Nani ajui Kalonzo miaka kumi nimemsupport Raila Odinga? Tunashinda tena atushinde. <laughs> Simu nakumbuka. Tukashinda tena hatukushinda. Twende ratini. Twende sasa hivi tukarudi pale. Tukashinda tena. Eh. Wanakapa pale siku vindwa nyota. Eh. Hii ni mchezo hii. So what we see we are going to have serious honest and I'll face everybody. Ikiwa ni Raila Odinga face to face. Inaitwa direct talks. <laughs> Na nikimaliza namwita Gideon Kuchi. Unaona hiyo? Because huyu ni ile pedigree ajui kudanganya watu. Because baba Moi hakumfunza siasa udanganyifu. That is why I trust Gideon Moi. Eh, hey. na tutasonga mmoja
sisi mbele pamoja mwingine na muamini ni huru kenyata mimi niambiwa na mzee moi wacha niwaambie watu wa kwale mnataka msikie hiyo kabla ya mzee moi kala aliniambia steven nataka ufanye kazi na huyu gideon wazo likuwa na gideon na uhuru kenyata amba ni president mimi nafuata hiyo njia hiyo njia ndiyo nafuata hayo najua na kasa kuamini wengine hawa tutazungumza tutazungumza eh hey, nitaambia ni support na wazeme hey, ni support tena ni support safari hii kama ni support twende kwa debe sina mna hiyo hey, kwa hivyo kenya ni yetu sisi wa pamoja nimeambia yote nimemaliza nipatieni waipa waipa kazi kazi ndugu zangu tafadhali tafadhali ujichunge uchunge maisha yenu na uchunge maisha ya jamii ile umaskini yote ambayo nyinyi mko nayo na sisi wengine huko pale uh, kila pembe ya taifa letu la Kenya inatoka na ufisadi ukisikia ati hakuna market ya cash crops yenu unafikiri imeenda wapi hizo vitu ehe unafikiri serikali hawezi kupatia nyinyi market hiyo lakini kama ana pesa pesa ya umba imeporwa unafikiri watafanyaje na unasikia anga sisi wanachama wa kanu tunasema anga hiyo hali ambayo watapora kwa ile serikali ambayo itafika tutahakikisha mwili uko pande hii na kichwa pale uzurumie hii watu kwani unaona nyinyi huruma alafu wewe ni urumia yeye au unaona anga hapa wanakujanga na unasema tumepiga bili hapa kuna billions na tukupigao makofi biko wengine wako na tabia wanasema anga ah afadhali hata hawa unaletanga sisi vitu hata kama wameiba sasa kama muda meiba ilipo moja yako na nakurudishia shilingi tisaini nani hapo wako na akili na nani hivi hivi eh nani mjinga hapo hakuna ya vida na unakubali maneno kama hiyo unaelaza yeye rudisha mimi elfu moja na interest na kama amefanya hivyo unajua vile tunafanyia yeye kwani waiza hapo nyinyi unafanyanga nini unafanyia nini bas kama una petrol unaniita yo hatuna rumba na tuko mengi ambayo tukipenda tuwafanyie umesikia kwa oka excellence kalonzo msioka dawalas tumesema Mungu akipenda kutumia nyinyi tupate ushukani elimu ya pili secondary education itakuwa ya bure free and that we stand by what we are saying tutawaletea na mengi kazi ya watoto wetu ya vijana wetu tuma tumesema tutahakikisha wale ambao tutaandika kwa sababu tunalete 24 hour economy hakuna ah hiyo hiyo bure hiyo wananchi wananchi tukufu ninawasi uzicheze karata na maisha yako uzicheze karata na maisha ya jamii na utawala wa Kenya si rais peke yake ni urais kwa sababu rais hajagundulika yake kuchaguliwa na naibu wa rais kwenye urais urais ikiwa mmoja haaminiki basi hakuna maendeleo urais wa sasa yuko mmoja kazi yake kuiba mali za umma kwenye urais kuna mmoja wao ambaye kazi yake kuiba mashamba kwenye urais kuna mmoja wao ambaye hana adabu atukana mkubwa wake kwenye urais mmoja wao 
ambaye adharau watu wote ikiwa wewe wewe rais wako atukama ni mtu ambaye ataka urais huyo mtu hatari akishika wewe utakula viboko na atakutukana kupiga mateke kama mbwa aliyepotea tumkatae tusimkatae na wauliza wanunga lunga tumkatae tusimkatae naongezea pia kwa sisi watu wa kwale county shida yetu ni mashamba ni nani asijua kwa huyu alinyakuwa mashamba kule wa hata amefunga waya kwenye bichi kwa wao mpo kweli urongo ni nani asijua wapo karibu hapo shimba hizi amenyakuwa pia na amefunga funga kila kitu kweli urongo kweli nyote mwajua kuna kwengine kule mkijitaja sehemu zote pia ni aibu akiwa mmoja kwa urais ana matendo kama hayo huo ndio mwanzo wa umaskini huo ndio mwanzo wa shida za kila aina mtu kama hiyo huyo hatumkubali tumemkataa 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 kweli nikisema yote mnalijibu tumemkataa 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 aliiba mashamba yetu ni adui wa Kenya nzima na si twasema tumemkataa ale tuko pesa za umani ya doe wa Kenya nzima na si twasema tumempata 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 ali ibada elzetu ni ya doe wetu sisi na si twasema tumempata 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 ale tu visa surua na zile mara mbili aliingia walimpa nini kwa hivyo waache uongo tunawaambia hatutaki kufanya kazi na watu ambao hatuwezi kuwaamini hatutawaamini tunajua vile wametufanya na mara hii waje watusapoti kama walivyohidi wakikosa kufanya hivyo sisi tunasonga mbele tutapambana mundu kwa mundu